just go back, 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 back. So, nandito na naman tayo sa Erwong's Moto Vlog. So, ako nga pala si Erwong's, ang inyong tagapaglingkod. So, ngayon guys, uh, hindi muna tayo mag-rides, no? Tuturuan ko kayo kung paano nyo pa-enhance yung videos nyo na mga nakuha ninyo nung nag-rides pa tayo. So, kahit hindi ganun kaganda yung camera natin, Uh, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-enhance yun then con uh, settings din sa mga camera nyo para mas maganda yung kuha nyo uh, at hindi kayo mahirapan sa pag i so, so ngayon muna isipapakita ko sa inyo yung uh, before yung bago tayo mag -i. so kukuha tayo ng clips sa kuha ni Akaso Brave 4 So, ito yung Brave 4 natin, guys, no? Ito yung ginamit ko nun sa mga biyahe ko pa, mga previous vlog natin. At ito yung gamit ko. Uh, meron na rin pala tayo ng Hero 4. Pero ito, hindi ko pa ito nasyadong uh, gagamit sa travel. So, simulan natin, guys. Uh, pakita ko muna sa inyo yung uh, kuha ni Akaso Brave 4. So, ito tayo. Yan, always na 16 by 9 kasi ito yung gamit natin sa YouTube. Kung i-upload natin sa YouTube. So, add tayo. So, guys, uh, papakita ko muna sa inyo yung before. So, pa-play muna natin siya. So by the way guys, ang gamit pala nating uh, pang edit sa mobile phone is uh, a Kine Master. So yung gating Kine Master. So guys, kung papansin ninyo yung, ano, yung mga kuha natin sa ano, sa camera natin, medyo patay yung kulay, di ba? So yun, makikita nyo, medyo malabo din. Saka kung mapapansin nyo din dyan guys, uh, tanghali yan, pero parang makulimlim, di ba? Kasi nga yung color grading niya kaso, hindi ganun kaganda. Kasi nga, hindi naman ito mamahaling camera. So, ayun. Ayun guys, kung makikita nyo, diba, kahit gano'ng kaganda yung views na nakikuhanan ko is patay yung kulay. So, so number one na gagawin natin aayusin natin o i-edit natin yung kulay ng mga video nyo para mag mukhang buhay so click nyo yung ano trim muna natin guys eh. hanggang dito na lang muna natin kasi pag gunuo natin yan medyo matagal so trim natin sya so i-click natin guys hanggang dito lang Kung mapapansin niyo guys, di ba? Patay yung kulay ng uh, mga bi yung patay yung kulay ng ano, yung kuha natin. Kasi nga ang gamit lang natin is uh, itong ito mga kaso gray ko lang. Punta kayo dito sa ano, sa click niyo tong video niyo guys. Then punta kayo sa adjustment color. Yan. So number 1 na titimplay niyo guys yung saturation yung tingkad ng kulay niya so itataas niya ito kahit mga hanggang 150 guys Ayan, 150 taas taas niya yung contrast para mag mukhang ano crispy yung kulay ng ano yun crispy yung kulay ng video niya then itong brightness guys hindi ko na ito ginagalaw so zero na lang sya ayan Papansin nyo guys, diba? Para mas matingkad na yung kulay niya. So, mas magandang tingnan. Tingnan nyo yung ulap guys. Diba? Mas maano siya. Mas makuha-kuha yung pagka-blue ng sky. So, napakagandang panawa yung ito guys. Then, usually guys, uh, kapag masyadong mahaba yung clips nyo, abong mga biyahe, lalo na kung hindi naman kanyang sasalika, pwede nyo yung may trim nyo. 
Ang pinaka rule na ginagamit ko dito is 535. So ano yun yung ibig sabihin niya? Uh, 535. Magbibilang kayo ng 5 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5. Tapos uh, split nyo lang muna. Huwag nyo muna siyang ititrain. Split nyo lang. Tapos uh, 3. 3 seconds. Magbibilang kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. So split nyo ulit. Oh, five bullet. Paulit ulit lang yun, guys. One, two, three, four, five. Then split. One, two, three. Pwede nyong gawin to, guys. Kunyari, ano, uh, tapos kayo na mag, ano, magsalita. May sinabi kayo na mahalaga. Tapos, syempre, nagbabiyay tayo. Hindi na, di man natin may iwasan yung wala tayong masasabi, diba? So, dire-direcho tayo po, guys. So, pwede nyong itong gawin, guys, para at least Uh, hindi na iinip yung mga audience nyo guys at least mas maganda siya ang panoorin or pwede nyo rin ano, kuha lang kayo ng uh, 15 seconds every guy nyo tapos cut ng cut nyo lang hanggang sa makarating kayo sa pupuntaan nyo kung wala ka naman kayong sinasabing gaan so 1, 2, 3, 4, 5 yun tuloy tuloy lang guys hindi naman, pwede, hindi naman kailangan na accurate na 535 basta mas maganda lang uh, yun nga, may, yung, may skip kayo may, meron kayong nag-skip lang kayo na ano para lang mas mabilis na makarating kayo dun sa pupunta then syempre highlights nyo yung pinakamagandang kanyari ito yan, ito na yung views na ano yun. so i-highlight nyo yan guys so ikat natin mo ng ganyan So, na-trim na natin guys, no, 535. Ngayon, pipili kayo ng, ano, pipili kayo ng scene na mas maganda yung mga kuwa. Ngayon ito, yung mga cornering nyo. Tanggalin nyo na yung mga diretso nyo, ano, ito, delete nyo na ito. So, delete nyo lang yan. Alternate lang, guys. Delete nyo lang. Eh, delete nyo lang. So, natira yung 5, na wala yung 3. Then, optional lang to guys. Uh, lagyan nyo na lang din ang transition. Kanyara, ito isa. Pwede nyo ito. Ayan, parang zoom. Or ito. Ito, mas favorite ko to kasi yun, parang accelerate. Parang parang bigla nag ano, teleport. So, play natin guys. So, tignan nyo. Tignan nyo yung difference nung kanina. Saka difference ngayon. O, diba? Tapos nung nakita ko na yung view. Pwede nyo gawin dyan guys is slow mo nyo or ano para mas maganda yung dating sa mga viewers. Yun. Ganda di ba? Katulad, hindi katulad kanina guys. Hindi mo mapapansin tong ulat na to kasi nga. Usually sa mga kuha natin lalo na pag uh, against the light kulay puti lang yan eh. Pero yun nga mas maganda guys tinplayin nyo yung color punta lang kayo dun sa color alam ko lahat naman ng editing software is meron pang ano nang ano adjust ng color yung saturation guys saka yung contrast yun yung pinaka importante sa kasi kung makikita nyo dito guys <clears throat> unang mapapansin dito hindi yung tao mapapansin talaga dito yung ula kahit yung mga previous na biyahe nyo subukan yung panoorin Una nyo mapapansin dun yung ulap. Kasi nga, steady yun guys. Hindi yun gumagalaw. Then yung parang rule of third yun. Kung tama yung ano, rule of third. 
yung sahig, yung pinakakalye, tapos yung gitna, yung tao, o yung mga sasakyan. O kaya yung manibela nyo guys, tapos yung sa taas is yung uh, sky. So, unang napapansin dun guys is yung sky. So, para mas maganda sa mga kuha nyo guys, i-enhance nyo yung kulay. So, katulad nito. Kung mapapansin nyo rin yung mga kuha ni Moto Deck, ni Reed, Speed for Speed, uh, yun nga, makikita nyo yung ulap, di ba? Ang ganda. Lalo na pag uh, maganda yung panahon. So, magandang advantage yun guys para ma panoorin kayo ng mga viewers nyo. So, yun yung dami na hindi ko talagang pinapansin. So, yung uh, positioning ng mga uh, kuha nyo guys. So, number one pala yun. Uh, para pag nag edit kayo, uh, mas mag enjoy din kayo habang nag edit Kasi mas marami kayo nakukuha na mas, mas, na mas magandang uh, view. So, yun muna guys. No? So, panoorin natin yung before and after mga edit. Mapapansin nyo guys yung mga ano, damo, green na green. So, mas, mas maganda siyang tignan sa mga video nyo guys. di ba guys kung mapapansin nyo di ba ang ganda nung pinalabasan konting adjust lang dun sa video nyo pero ang ganda nung impact nung uh, kulay kung mapapansin nyo yung bundok kitang kita sya yung ulap so parang pwede nga itong pang wallpaper guys eh yung mga pansin nyo ganda so yun guys sana may natutunan kayo sa aking mga uh, quarantine tutorial so lahat nila kasi mga bihay uh, Abangan nyo rin guys yung mga next episode natin. So, gamit na to si uh, Hero 4. Sana mas maganda yung kuha natin dito guys. Kasi, sa Hero 4 na to. Then, kung isi-save nyo pala guys yung mga videos nyo, always uh, save nyo sa 60 frames per seconds. Kasi moving object tayo guys. Uh, moving uh, videos tayo. Uh, mas the best sa ano, sa ka save in high resolution kahit medyo matagal dyan guys na i-upload sa youtube pagtyagaan nyo na kasi yun yung uh, number 1 ko natutunan dati kasi nagsisave lang ako ng video is 720p uh, 30 frame per second so pag pinanood nyo na sya hindi sya ganun ka smooth so mas maganda guys katulad naman ngayon mabilis na mga internet save nyo sya sa 1080p 60 frame per second kay youtube I, para pag ano para pag play ng mga viewers nyo is mga mga sila dun sa mga videos nyo kasi usually guys kahit anong ganda ng kuha ni kahit anong ganda ng kuha ng camera nyo kahit anong ganda ng camera nyo kung i-edit nyo naman sya ng 720p 30 frame per second is hindi rin ganun kaganda yung palalabasan so mas maganda uh, kahit 720p lang yung kuha ninyo yung mga camera nyo basta 60 frame per second then sa pag edit easy gagawin yung 1080p uh, 60 frame per second so yung tinututin sinasabi pala natin guys is yung resolution plus yung pag edit ng kulay so yun guys ano yung mga natutunan kayo dan guys yun yung mga pagkakamali ko na gusto kong share sa inyo Para at least, uh, kung magsisimula kayo ulit na mag, uh, mag-record, is uh, di, di kayo madidismaya sa resulta. Abangan nyo lang guys, i-share ko pa yung mga failure ko para at least, uh, para at least ma-aware kayo sa mga... So, para at least guys, uh, para at least guys, magka-idea kayo na hindi nyo nagawin sa mga susunod na videos so yun lang guys salamat so kung hindi ka pa pala nakasubscribe please like, share and subscribe to videos na to guys so peace out